Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение уроков под заглавием «Управители в последние дни». Сегодня мы вместе с вами будем исследовать десятый урок под заглавием «Только чистые мотивы». Ведущий текст из 1 Коринфянам 13.5 говорит «Любовь не бесчинствует, не ищет своего». Дорога в рай – это не путь самовозвышения, а путь раскаяния, исповедания, смирения, веры и повиновения. Этот урок, дорогие друзья, мы будем изучать вместе с братом Максимом. Приветствую тебя, брат. Приветствую. Пользуясь случаем, что Максим приехал в Молдавию, мы решили его задействовать в исследовании этого урока. И интересно у нас урок. Первый раздел «Наблюдая за своим поведением». Назовите одну характеристику любви, говоря об общем поведении. Тут из... 1 Коринфянам, 13 глава, 5 текст, очень кратко довольно сказано. И гласит следующие слова. «Не бесчинствует, не ищет своего». Характеристику любви, говоря об общем поведении, можно выделить, что она не ищет своего. То есть, это любовь, настоящая любовь без скорости, которая возвышена, с чистыми мотивами. Далее мы будем еще более глубоко это исследовать. Но вот именно не ищет своего, то есть без скорости. Очень важно в действительности, чтобы в жизни христианина была такая чистая да, любовь. И есть даже как бы подразделяют любовь на несколько таких категорий. И как-то я читал, что вот Божественная любовь, она отличается особым таким вот именно критерием, вот, который ты прочитал, да, ее название Агапа, то есть бескорыстная любовь. Uh -huh. К сожалению, наверное, сейчас редко встречаются да, такие искренние отношения к другим людям, чтобы они были бескорыстными. Как правило, это основано да, даже те же добрые, может быть, какие-то дела на какой-то, может быть, взаимности. Да? Но Библия учит, что это неправильно, потому что если ты что-то делаешь, ты не ищи, чтобы тебе взамен что-то сделали обратно. А вот Библия нам показывает, что есть такие примеры, когда даже, казалось бы, ну, такие как апостолы, Петр, да, ну, с их стороны было неправильное, нехорошее поведение. Давай вспомним, что это за примеры, чтобы нам не повторять, таких действий, которых совершил Петр. Да, действительно, мы видим два здесь примера, записанных в Библии. В первом случае, когда апостол Павел обличил апостола Петра в проявлении лицемерия, когда апостол Петр, он, поддавшись влиянию со стороны иудеев, вел себя по-другому, не так, как когда пришли братья из Иерусалима. И второй пример записано в Якова, там тоже написано о двух людях, которые пришли на собрание, один в богатой одежде, другой более в бедной одежде. И проявление лицемерия, лицеприятия, так скажем, оно тоже то есть, имеет место, когда человек смотрит и видит, что человек богатый, хочется уделить ему место более такое удобное, а когда человек нехорошо одет, может быть, как-то он может, нехорошо пахнет, то этого человека в сторону куда-то забрать. Ну, это все нам в предостережении написано, поскольку такого не должно быть. Какие еще качества, которые у нас, как у христиан, и как и подчеркивают вопрос у правителей, могут быть, но они не одобряются Библией? Пример неподобающего поведения, тут еще также в притче записано, 14.29, написано, у терпеливого человека много разума, у раздр... а раздражительный высказывает глупость. И далее еще написано в притче 18.23, первая часть, а богатый отвечает грубо. В примечании там нам тоже очень интересно открывается здесь, что люди, есть люди, лишенные самообладания. И они не обуздывают ни своего нрава, ни своего языка. Действительно, когда мы встречаем такого человека, и когда спрашиваем, а христианин ли ты, то есть трудно уже сказать, что это христианин, который действительно... Э, может контролировать свои эмоции. Да, да? исповедует Христа, но в какой-то момент он теряет самообладание и может нагрубить, сказать плохие слова, может быть, даже... Э, может быть, они не совсем 
плохие, но оскорбительные будут на самом деле. И это очень ранит э, Святой Дух, потому что э, действительно Господь оскорбляется именно в такие вот моменты, когда человек выходит из себя, когда э, он теряет самообладание. Я слышал такое выражение, когда говорили, говорит, вот сейчас оставлю на пять минут свою веру, да, там, и вот сейчас я тебе там покажу и так далее. То есть э, как важно, чтобы мы могли контролировать свои эмоции, то, что мы говорим, потому что Библия говорит, что мы, мы, от нас исходит влияние либо к добру, либо к злу. Да? И если за каждое праздное слово надо дать отчет, то что говорить уже о словах, которые высказаны в гневе. Да? Вот. Да. Опять же, мы можем размышлять да, и с точки зрения заповедей. Как заповедь говорит «не убей», но говорит, как много людей — может быть, словом, да, настолько ранили человека, что причинили боль еще сильнее, чем, может быть, острием ножа там, и так далее. То есть вот э, Библия, в принципе, нам показывает, что нам надо быть внимательными к тому, что мы говорим, с каким тоном мы говорим, э, поскольку это будет иметь свое влияние. Да, и действительно, расставаясь с людьми в любых обстоятельствах, даже если были какие-то сложные обстоятельства, мы должны с ними расстаться именно так, чтобы в следующий раз, если мы встретимся, нам не стыдно было говорить о Иисусе Христе и сказать, что мы действительно христиане, и рассказать что-то из Библии. И поверят ли они нам тогда в следующий раз и скажут, а, ты такой, я тебя знаю. И еще из примечаний я себе подметил, что единственный выход — для таких людей с вспыльчивым характером это действительно э, с Божьей помощью сдерживать себя, э, приобрести самообладание. Это легко, конечно, сказать. На самом деле, когда э, что-то случается у нас в жизни, на самом деле очень трудно с этим справиться. И с Божьей помощью просить у Бога самообладание. Я как-то смотрел передачу Задорнова, и он э, ну, ю юморист, э, такой был в России, говорит, говорит, как научиться ругаться цветами, говорит, сейчас как за тюльпанью засиренишься. И с одной стороны рассуждаешь, ну вроде плохие слова не сказал, да, а с другой стороны, когда у тебя внутри все кипит, ты можешь, ну, говорить такими ласковыми словами, да, но вот ну, будет, про обидно. будет проявляться то качество, которое мы читали в первом вопросе, да, лицемерие, да, там, когда ты на самом деле внутри, то есть... Как важно не просто подавлять в себе гнев, который, вот я отметил, что это нелегко, конечно же, но надо научиться так, чтобы быть под влиянием Святого Духа и не гневаться, да? Как Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Да, в таких вот, случаях очень трудно не согрешить. Да, почему? Потому что, ну, может быть гнев, но вот как Библия показывает, бывает праведный гнев, да? Да. когда вот Моисей разбил скрижали, да, да. когда Иисус вошел в храм, сделал бич Видел, из веревок. Да, это был праведный гнев по... По, по Богу, да, потому что в храме совершались нехорошие дела, торговля, вместо того, чтобы прославление было Бога. Такой гнев допускался. Но как часто как раз противоположный может проявляться в нашей жизни, который вообще не связан там, с религией и так далее. А наше «я», оно, как говорит, оно так вылазит наружу. Да? Да. Второй раздел «Благоразумие в благотворительности». Как нас увещевают проявлять христианское поведение, особенно по отношению к тем людям, которые несправедливо нас провоцируют? Со Христом это было очень часто. Мы видим из Библии, что несправедливо обвиняли. Действительно. И тут в примечании для меня самого было очень интересно написано так, что говорят, ну вот, мое терпение кончается. Вот до сих пор я терпел, теперь вот не могу. Написано, что такого не должно быть, потому что э, действительно Христово самообладание, если мы хотим Христов характер, э, оно снисходительно, оно снисходительно к другим людям в любых обстоятельствах. И э, на самом деле любой конфликт можно решить, если отбросить эгоизм, если отбросить себелюбие, за пять минут можно решить любой, любой вопрос спорный или какие-то разногласия, и все это пройдет. Знаешь, вот ты сказал за пять минут, и вот я вспомнил пример, когда Давид готов был со своими войнами уничтожить большое количество людей, да, ты тоже, наверное, вспомнил, и 
одна женщина смогла э, при помощи такого подхода, да, когда mm -hmm. она спокойно э, подошла к нему простой речью, э, преподнося э, определенные как бы, э, дары в виде еды э, э, ему и его воинам, она смогла смягчить, смягчить его да -да. сердце, и э, Бог в последующем вмешался, и Господь уже как бы воздал да, ее мужу э, навалу, и он погиб от сердечного приступа, который, ну, в принципе, и спровоцировал да, вот, э, вот этот вот гнев. Но Давид в последующем осознал, как он мог поступить бы опрометчиво в той да. ситуации, когда пролилась бы кровь, может быть, многих людей. Насколько важно, чтобы мы, мы научились вот вовремя остановиться. Предотвратить это. Предотвратить, да. да. Почему? Потому что вот в гневе, может быть, в пылу эмоций, страстей, то можно столько наговорить, что потом люди, особенно вот взрослые, есть случаи, когда я знаю, люди ну, не, годами просто не общаются. Mm -hmm. да, Из-за того, что вот обидел, сказав так, yeah. не подумав и так далее. И знаешь, я размышлял, как Иисусу удавалось прощать людей, как, как ему получалось столько терпеть. И вот я долго размышлял, и однажды Господь, знаешь, как вот просветил, так скажу, меня. И я анализировал текст, именно Бог дал ответ в виде стиха, когда Господь сказал Петру, отойди от меня, сатана. И вот здесь я нашел как бы такой ключик к пониманию того, как получалось у Иисуса не выходить из себя. Хотя, на самом деле, ты отметил, что многие... В многих случаях его сатана провоцировал, да, чтобы он что-то сказал, что-то сделал. Даже когда там его схватили, и он сказал Петру, вложи меч да, в ножны твои. То есть все зло, я сделал для себя такой вывод, оно исходит от сатаны. И, конечно, сатана использует людей да, в том, чтобы, может быть, высказав в мой адрес какой-то негатив, mm -hmm. какое-то зло сделав мне, чтобы спровоцировать с моей стороны обратную реакцию, такую же аналогичную. Но если мы будем а, видеть в том, что этого человека использует, может быть, сатана, и помолиться за него, как Христос говорил, да, молитесь за врагов да. ваших. Вот тогда в действительности мы получим одобрение в глазах Бога, если мы так будем поступать. Я согласен, что это, об этом легко рассуждать, но в таких, да. таких ситуациях сложно так, может быть, так поступить. Но надо молиться и просить, как Христос просил, силы, да, проводя, может быть, и всю ночь в молитве, силы на новый день, чтобы творить вот эти вот добрые дела, в том числе и побеждать разные искушения со стороны сатаны. Приведите примеры того, как христианин-управитель может проявлять благоразумие в благотворительности. Я для себя такой ответ вывел из этих всех стихов, из примечания. Истинный христианин-управитель, он тщательно анализирует потребности его окружающих людей. Он знает, что кому нужно. Действительно, Господь дает такую мудрость. И, видимо, из примечания тоже написано, что... Пример тут, который записан Тавифа или Серна из Иопии, она знала, что кому нужно. Кому нужно помочь одеждой, кому нужно помочь советом или ободрением. И действительно так и нам нужна большая мудрость, чтобы когда мы идем к человеку, хотим поговорить с ним, чтобы мы знали, как подойти к этому человеку, что ему нужно. И здесь далее в примечании тоже описывается чтобы мы очень контролировали себя или взвешивали, потому что мы имеем дело с людскими душами, и это все зависит, все наши дела, все наши слова, все зависит от того, как мы поговорим, как мы поможем, все, все это включается. И нам необходимо просить у Господа мудрости. Проповедь — это только маленькая доля тем, чем мы можем спасать людей. На самом деле нужно гораздо больше сделать, то есть некоторым помочь физически, некоторым материально, некоторым действительно духовно и что-то сказать, и ободрить, ободрить или наставить на путь истины. Самое главное, необходимо осторожно это делать и тщательно взвешивать свои мотивы и свои поступки, слова и мысли. Хочется отметить, что... 
эта женщина, она была в последующем как бы вознаграждена, да, благодаря именно вот своему такому усердию, своей доброте. И многие люди, они отзывались хорошо, и мы знаем, что она даже была воскрешена, да, да Господом. Когда она? Да, после своей, так скажем, наверное, по причине болезни она умерла, преждевременно, и очень многие любили ее люди, потому что она многим помогала, вот как бы... Какое вознаграждение даже было, можно сказать, сразу дано ей. Третий раздел «Бескорыстная любовь. Лекарство от нашего Я». Когда истинная любовь к другим людям становится редкостью, как эту проблему можно преодолеть? Библия показывает, что в последнее время Павел говорит, что во многих охладеет любовь. Да, да, вот. По причине беззакония. Действительно, по причине отступления от закона Божьего, когда э, человек уходит от Бога, написано в примечании здесь очень четко, утрата любви к Богу привела к утрате любви к собратьям, то есть к окружающим нас. И действительно, если мы отдаляемся от Иисуса Христа, если мы теряем любовь к Иисусу Христу, естественным будет, что мы будем терять любовь к друг другу. И выход — это чтобы мы действительно поразмышляли над тем, как, когда Иисус Христос был на этой земле. И гордость и самолюбие не могут укорениться в людях, хранящих в памяти голговские страдания. Записаны также слова в примечании очень хорошие. Если мы не будем терять из виду голговский крест, страдания Иисуса Христа, то мы действительно будем жить христианской жизнью по подобию Иисуса Христа. Вот текст у нас говорит, чтобы, наверное, действительно попытаться разобраться, в чем же проблема, что сейчас мало любви. Да? Вот, опять же, Библия нам дает ответ. По причине, вот те тексты, которые ты озвучил, по причине умножения беззакония да, mm -hmm. во многих охладеет любовь. То есть падение уровня любви — это следствие того, что умножился грех. Опять же, Пытаемся разобраться, почему умножился грех. Потому что люди стали дальше от Христа. Чем ближе мы к Христу, тем больше мы наполнены влиянием Христа. Да? Угу. А, и вот как ты из примечания тоже озвучил, что вот эту проблему можно решить, когда мы будем взирать на Христа, когда мы будем приближаться к Христу. И любовь, ведь, если рассуждать с точки зрения, как говорит Библия, что это один из плодов Духа, да, то у нас по сути этого нету. Это дары Духа, да? это да. плоды Духа. И что нужно, чтобы у нас был этот плод, то мы должны обращаться к Богу, чтобы Господь нас наполнил этим влиянием Духа Святого. И тогда будет, соответственно, и плоды Духа. Угу. Но если мы будем взирать больше на себя, взирать на этот мир, то, что в этом мире, жить и поступать так, как поступают люди, то, конечно же, мы пойдем по неправильному пути, и те качества, которых будет ждать Господь от нас, они не проявятся. И вот здесь, опять же, я хочу обратить и наше внимание с тобой, и зрителей, на Иисуса. Что делал Иисус? Вот мы со своей стороны должны смотреть на Иисуса. Но наш пример — это Господь. Он смотрел на своего Отца. Он постоянно обращался в молитве к своему Отцу. Да? В любых разных ситуациях своей жизни Он в молитве, приходил, преклонял колени в Гефсиманском саду, и Отец его укреплял. Также и в нашей жизни Господь нас, Иисус, будет укреплять и будет изменять нас, потому что, ну, будем откровенны, что мы, мы настолько испорчены да, грехом, что, вот, к сожалению, больше проявляется отрицательных качеств, чем положительных. Но Господь хочет это изменить, да? Для этого нужно довериться Ему, чаще молиться, да, исследовать Слово. И тогда пишет, как Павел говорит, «Взирая на славу Божию, вы будете от славы в славу да, преображаться через Господня Духа». Единственный да. не, э, образец, для, которого, для подражания нашего, который безошибочно. То есть э, мы можем взирать на него и безошибочно можем э, брать в пример для себя. Потому что в Библии мы видим много людей, которые, людей Божьих, которые действительно ошибались все-таки, но Иисус Христос, Его жизнь — это есть образец безукоризненный. Да. Опять же, даже вот в качестве примера можем вспомнить, 
например, да, того же апостола Павла, когда он изгонитель и стал таким ревным последователем. Это произошло, когда он встретил Христа, да. Моисей был изменен, да, когда он был изменен в пустыне, когда он тоже встретил Господа, горящий куст и так далее. Ну, я думаю, мы можем вспоминать еще множество примеров, иллюстраций из Библии. Люди изменялись, когда они встречались со Христом, да. когда они преклонялись пред Христом, осознавая, что человек несовершенный, что он грешный, что он не имеет сил изменить себя сам, и просил об этом Бога, и Господь изменял. Как мы можем, следующий вопрос спрашивает, как мы можем в этом мире стать такими, ну вот, счастливыми, сиять даже, как бы говорится, да, как христианин управитель может в этом мире вот проявить это? Жить небесными принципами уже здесь, на земле. Я для себя такой ответ дал. Если мы будем взирать, как мы ранее говорили, на Иисуса Христа, мы захотим преобразиться в тот же характер, как Иисус Христос. И, а как Христос жил на этой земле? В среди всех вот таких событий Он не жил богатой жизнью на этой земле. Встречались разные трудности, но Господь, Всегда Иисус Христос всегда бескорыстно трудился для спасения человеческих душ, других человеческих душ. Не, ни в коем случае не для корости какой-то своей личной, не для себя лично. Никогда то есть, этого не было в жизни Иисуса Христа. И если, мы будем, если мы захотим быть как Иисус Христос, действительно, мы будем уже на этой земле жить такой жизнью небесной, и тогда нам будет абсолютно комфортно жить и на, на небе, когда нас Иисус Христос возьмет. И действительно, если человек не привык жить, жить эту жизнь самоотречением, пожертвованием другим, не для себя, то ему будет трудно, когда Иисус Христос придет за нами, ему действительно будет трудно жить среди небожителей, которые живут по этому принципу. То есть все небожители живут по такому принципу. И также еще из примечаний можно выделить, что Иисус Христос пришел на эту землю, оставив все на небе. У Него было и почет, и ну, абсолютно все. Но Он унизил себя и для того, чтобы мы были богаты. То есть обнищал, чтобы мы были богаты. Вот даже текст да, говорит, который здесь приводится, из 1 Коринфянам 10 главы, что э, вот Иисус на самом деле пришел сюда, оставив всю свою славу на небе. Да? И вот Он пришел и не искал ничего своего. Но Он говорит, э, искал славы пославшему Его. И когда, если мы хотим научиться да, в этом мире жить так, как заповедал Господь, потому что, в принципе, и сам... Иисус сказал, что вы свет миру, да, то есть вот мы должны научиться сиять, как это сделать. Так, так только в том случае, если мы будем поступать так, как поступал Иисус, что прийти и здесь на земле не жить для себя, научиться не жить для себя. Это может быть легко сказано, но вот пример Иисуса, он показателен для нас, поскольку Иисус обнищал ради нас, да. Чтобы как ты, ты сказал, да, и он претерпел даже и пишет голгофские страдания на кресте, мученическую смерть, опять же, ради нас, тех, которые, пишет, были еще грешными. И им двигала только любовь. Когда наш, мотивом нашего служения Богу будет любовь, тогда мы научимся, я думаю, что именно вот поступать по тем правилам, принципам, которые оставил Господь в своем слове. Mm -hmm. Четвертый раздел, определяя приоритетность наиболее важного. Что должен христианин управитель осознать, выбирая приоритеты? Мы продолжаем эту мысль, чтобы mm -hmm. не жить для себя, не жить корыстной какой-то жизнью. Мысль это продолжается, и далее еще уже более точно говорится, уточняется об финансовых наших средствах, которыми мы обладаем. Если там такая мысль написана, что если бы те деньги, которые были потрачены на ненужные, а в частности бывает это даже не то, что ненужное, оно портит нам либо здоровье, либо нарушает нашу, наше духовное здоровье. Если бы эти средства были пущены на дело Божье, то 
мы бы видели результат, насколько бы люди, окружающие даже нас, были воодушевлены этим. И мало того, Господь говорит, что приходили бы люди в Дом Божий, и они бы славили Господа, если бы мы более тщательно относились к нашим средствам, которые зачастую тратятся в ненужное русло. То есть вот когда мы думаем, как использовать те средства, которые нам Бог доверил, важно да, поставить приоритеты, вот, что должно быть на первом месте. Yeah. Да, вот, и, и, наверное, здесь надо всегда рассуждать с точки зрения того, что я управитель. Uh -huh. Бог мне доверил, и вспоминая притчи, которые говорил Иисус, что вот одному дал там, столько талантов, другому там, пять, третьему один, и чтобы мы не оказались э, подобно тому, кто получил один талант, который его использовал для себя там, или не использовал то что, э, то, что Бог даровал для Божьей работы. «Являясь управителями в эти последние дни, какого отношения мы должны избегать или, с другой стороны, какое отношение мы должны проявлять?» Исайя, 58 глава, 2 по 4 текст, очень хорошо написано. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы, не, мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу». И требуйте тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Очень интересные слова. Это, можно сказать, кульминация этого урока, когда... Народ израильский вопрошает Господу, и в примечании тут немножко описано, люди, представленные в 58 главе книги Исаия, жалуются, что Господь не замечает их служение. Эту жалобу выражают сердца, непокорные благодатью, восставшие против истины. Многие люди, которые, которым действительно выказывают благодарность или за какие-то заслуги э, они получают одобрение, на самом деле эти заслуги не были э, совершены из чистой любви, они были с скоростью какой-то или с какими-то недобрыми помыслами. Поэтому Господь это осуждает, и э, э, само э, Побуждение должно быть чистое, из чистой любви. Сам, само заглавие урока нашего гласит только чистые мотивы. И действительно, Господь принимает только такое служение. Не важно количество, а важно качество, можно так сказать. Потому что Господь не смотрит, насколько мы действительно много сделали, но какие наши побуждения. Из нашего сердца выходят ли добрые побуждения. И написано, что Господь смотрит в глубину сердца, в глубину нашей души и видит, из каких побуждений это было сделано. Не вспоминаются слова из молитвы Иисуса, когда Он сказал, что «Отче, я прославил Тебя». Да? Вот, действительно, в нашей жизни, когда мы делаем разные какие-то даже, может быть, добрые дела, люди часто ну, благодарят да, человека, что вот спасибо, там некоторые даже могут помолиться, говорят, давай я помолюсь там за тебя, все такое. И э, цель Христа была, чтобы открыть характер Отца, да, прославить mm -hmm. своего Отца. Нашей целью должно, должен быть, конечно же, так же, как у, наша цель тоже такая же, как у Иисуса, но уже прославить, прославить да, кого Иисуса, да, открыть характер Иисуса, потому что Иисус с Отцом, они как одно единое целое. И я вспоминаю один случай из Библии, когда Петр с Иоанном заходили в храм, и они видели человека, который был болен, он не мог ходить, он просил милостыню, и они ему сказали, взгляни на нас, да, вот что? золото, серебра не имеем, Нет, но что да. имеем, то даем. И когда этот человек был исцелен, то многие люди пришли и начали как бы прославлять Петра, Иоанна, mm -hmm. 
такой же случай был примерно и с Павлом, когда э, его и Варнаву там кого-то Зевсом, кого-то там Аполлоном объявили, боги сошли к нам в виде да. людей. Но видим, что никто из апостолов он не приписывал эту славу себе. Он да. говорит, что говорит, сила Иисуса, да, этот человек стал, он был здоров, и, и Павел также отвечал. То есть везде в своей жизни да, что-то совершая, мы должны понимать, что это Бог нас призывает к тому, чтобы мы что-то делали. Это Бог нам дал средства, чтобы мы поделились с другими. И вот с таким подходом мы будем направлять взор не на э, того, кто дал, да, то есть не на нас, а на того, кто нам дал, да, да. и кто Откуда мы, мы нас, лишь да. посредники э, между тем человеком, кто нуждается, и, и Христом, который да, желает да, помочь, да, от, от которого все исходит. Заключительный раздел, подражая Христу в самоотречении. Какой принцип является основным в истинном христианском служении? Блажение давать, нежели принимать. Действительно, для нас Иисус Христос — это ярчайший, безошибочный пример. То есть, взирая на Иисуса Христа, мы абсолютно точно можем сказать и для себя взять пример, как мы можем поступать в различных ситуациях. Тут немножечко в примечании говорится о тех людях, которые они занимают какие-то ответственные посты, допустим, в церкви, но если они тоже не чисты в помыслах или, так скажем, в, в корне, когда мотивы немножко не те, Написано, что их работа, их работа будет сведена на нет, потому что они не смогут заботиться достойно о стадии Господнем, то есть о тех людях, которые находятся также в церкви. И э, таких Господь обличает, потому что они имеют э, мотивы свои корыстные. И нам также это дано в пример. Э, нам действительно надо взирать на Иисуса Христа, который для того, чтобы спасать грешных, пришел в этот мир, оставил все и пожертвовал всем, лишь бы нам дать возможность быть спасенными, дать нам возможность прощения грехов. И действительно, ангелы Божии не могут сотрудничать с такими людьми. Окей, у нас остался последний вопрос э, из этого урока. Что должно вселить христианину-управителю чистую, свежую мотивацию к служению? Опять же, взирать на Иисуса Христа. Мы много раз уже это повторяли, но действительно только этот образец даст нам мотивацию в нашей жизни. Тут есть любые абсолютно случаи в Библии, когда Иисуса Христа и оскорбляли не, незаслуженно, когда Господь находился в трудных обстоятельствах, каким образом себя вести, как нам поступать в нашей жизни, Господь дал абсолютно верный пример нам в Библии оставил. Знаешь, когда я читал первый раз книгу «Желание веков» и перечитывал главы о распятии и страданиях Христа, то я немного читал, и меня переполняли эмоции. Я плакал, я становился на колени, я молился, и я рассуждал тогда, ну, насколько Иисус любит нас, что Он столько всего перенес. Такие страдания, такие мучения. Просто даже не передать, наверное, мы не сможем оценить глубину этих переживаний, которые Он пережил, да, даже в Гефсиманском саду. Рассуждая над тем, что мог сделать Иисус, это просто, ну, наверное, по одному его слову все могли бы погибнуть. Имея такую огромную силу, он настолько смирил себя, что был послушен и до смерти, и смерти крестной. И как нам, когда в нас, наверное, не проявляется, может быть, всегда такая искренность, добродетель, такая глубина любви, которая должна быть уже, наверное, да, как Павел говорит, что вам уже надо есть твердую пищу, а вы все питаетесь молоком в плане познания истины. Но вот в плане духовного роста, я думаю, что проблема, наверное, заключается в том, что мы мало размышляем о жизни Иисуса, мало размышляем о страданиях Иисуса. И вот что может нас побудить и вдохновить, чтобы мы 
правильно поступали, чтобы у нас были правильные, правильная мотивация да, в, в нашей жизни, это, наверное, нам Личность. надо чаще размышлять да, о, исследование, да, о страдании да. Христа, о том, что сделал Иисус, размышлять о том, что ради меня, да, вот как бы не глобально, а вот персонально, если смотреть, ближе подойти ко Христу, вот, что для меня сделал Господь. И вот то, что описывается в Библии, это взять и как бы так узко посмотреть, что это сделано для меня. Потому что Дух Просто говорит, что если бы хотя бы один человек был бы только спасен, Иисус ради Все него бы даже пришел. бы пришел. То есть вот такая величина, глубина Божьей любви, конечно же, она не поддается, наверное, какому-то описанию, словами. О ней можно говорить долго и много, размышлять. И даже пишет Дух Пророчества, что всю вечность да. народ Божий, спасенные, будут размышлять о этой великой Божьей любви. И нам, когда мы что-то имеем, располагаем какими-то средствами, ресурсами, как управители, как и этот урок, да, вот всегда, наверное, надо размышлять и думать, вот что двигало Христом, когда Он пришел на землю? Один ответ — это любовь. Да. Другого, наверное, мы не можем найти объяснение в Библии. И вот этот пример, он должен вселять в нас вдохновение, чтобы мы, я думаю, заражаясь вот этой любовью, потому что, опять же, это тоже дар Божий, любовь, да? и мы могли поступать или идти по стопам Иисуса. Если у тебя что-то есть, может быть, в заключении сказать для зрителя, наших телезрителей, пожалуйста. Пусть Господь поможет, чтобы наши мотивы были чисты, наше сердце было очищено Господним Словом, и чтобы любое дело, которое мы выполняем в нашей жизни, чтобы оно действительно было из правильных мотивов сделано. Потому что насколько много бы мы ни сделали хороших дел, но если мотив был нехорош, то оно ничто. И пусть Господь поможет действительно, чтобы мы имели вот, этот вот э, эту любовь, как мы говорили до этого, это любовь, это тот чистый мотив, чтобы идти спасать грешных людей, которые находятся в этом мире, или помогать нашим окружающим, чтобы э, действительно было это нашим самым высшим приоритетом в нашей жизни. Я благодарю тебя, брат, что ты был сегодня с нами, что помог нам в изучении этого урока. Дорогие друзья, изучайте вместе с нами Священное Писание, да благословит вас Господь. Аминь.